Halo, perkenalkan nama saya Selviana uh, Saat ini saya sedang menempuh pendidikan di STKIP PGRI Pacitan dengan program studi pendidikan informatika Pada kesempatan kali ini saya akan membuat sebuah video tutorial mengenai pembuatan database menggunakan command prompt uh, Sebaiknya sebelum kita membuat sebuah database uh, hendaknya kita harus menentukan database apa yang harus kita buat misalnya saja di sini saya akan membuat database pegawai yang saya namai dengan DP pegawai dengan tabel-tabelnya ada 5 ada pegawai penempatan jabatan divisi dan gaji langsung saja kita login ke command prompt ya oke di sini teman-teman juga bisa menggunakan app serve atau xmpp uh, saat ini program yang terinstall di laptop saya adalah xmpp jadi uh, saya akan menggunakan xmpp langsung kita ketikkan cd kita berada di disk c di folder user ya oke okay. Jadi XAMPP. Kita sekarang sudah ada di folder MySQL dan kita akan melakukan login ya. Oke. Okay. MySQL untuk XAMPP kita tidak menggunakan password ya oke kita lihat apakah database DP pegawai sudah terbuat atau belum oke berarti di sini belum belum ada ya langsung kita buat dengan perintah grid database db pegawai seperti ini sudah terbuat ya kita bisa cek ini berarti database pegawai sudah terbuat langsung kita use kita enter oke okay. database sudah sudah terbuat selanjutnya kita akan membuat tabel-tabelnya, tabel yang pertama kita akan membuat pegawai ya grid hit tabel pegawai ini filenya kita menggunakan tipe data varchar saja dengan lengnya kita buat 11 jangan lupa primary key karena ini merupakan nama jadi saya buat 50 ya gender 2 kenapa kita buat 2 karena nanti akan kita inputkan dengan P atau L P mewakili perempuan dan L mewakili laki-laki di kita buat ID jabatan ya kita buat sebelah saja ID divisi Parcar kita buat juga 11 
sudah terbuat tampil pegawainya langsung kita tambahkan datanya dengan perintah insert into pegawai P01 misalnya namanya selfie gendernya P ID jabatannya misalnya 1A ID divisinya sama dengan 1 dan ID penempatannya 1, 1, 1 seperti itu agar kita mudah mengingatnya ya oke langsung kita edit saja dua Oke, okay, saya rasa sudah cukup. Uh, kita inputkan saja uh, datanya banyak tujuh ya. Langsung kita coba lihat apakah data tersebut sudah masuk di tabel pegawai dengan cara select from pegawai. Oke, okay, sudah masuk ya berarti tabel pegawai sudah siap selanjutnya kita akan membuat tabel penempatan grid tabel penempatan ID penempatan parcar kita buat 11 primary key penempatan parcar kita buat 25 langsung kita insert penempatan
oke okay, saya rasa 5 sujud juga sudah cukup lalu kita cek lagi apakah sudah masuk ke tabel penempatan dengan cara yang sama yaitu select select from penempatan sudah masuk ya oke okay, tabel kedua sudah lalu kita beranjak ke tabel yang ketiga tabel yang ketiga yaitu kita akan membuat tabel jabatan ya dengan cara yang sama juga create kita edit create tabel jabatan Oke, okay, insert. Oke okay, cukup kita akan me mengeceknya kembali apakah e, data yang sudah diinputkan sudah masuk ke jabatan ya Oke okay, sudah masuk selanjutnya kita akan membuat tabel yang ketiga yaitu tabel divisi caranya juga masih sama seperti yang e, pembuatan tabel-tabel yang di atas sama langsung kita insertkan
Oke, selanjutnya pemasaran. Lanjut. Oke, okay. kita cek lagi. Oke, okay, sudah masuk. Nah, selanjutnya kita akan membuat tabel yang terakhir yaitu tabel gaji ya. Great. Parcar kita buat sebelas, free Mary Kay. ini dua puluh. Oke masih salah ternyata di sini ada kesalahan penulisan ya langsung kita insert Oke, okay, saya rasa cukup. Lalu kita tampilkan lagi. Select from gaji. Oke. Okay. Uh, jadi semua tabel sudah kita buat, sudah selesai. Selanjutnya kita akan belajar mengenai uh, update suatu data ya, misalnya dalam sebuah input data atau ada kesalahan penulisan jadi kita bisa mengeditnya dengan uh, perintah update data update set ya caranya hmm, gampang jadi kita menggunakan tabel gaji saja berarti di sini update 
gaji set gaji sama dengan hmm, 7 juta Where? gaji satu juta seperti ini kita teliti apakah ada yang salah oke okay. enter oke okay. berarti sudah uh, sudah berubah ya di sini kita tampilkan dengan cara select from gaji untuk melihat apakah sudah terupdate oke eh, sudah di sini ya update data sudah selanjutnya kita akan belajar mengenai uh, delete ya menghapus suatu data misalnya aku mau, mau hapus dari tabel jabatan hmm. jabatan seperti ini kita akan hapus di sini ya kita akan hapus di sekretarisnya kita akan hapus caranya delete from jabatan where id jabatan sama dengan 6a enter Oke, okay. sudah terhapus. Oke, okay, selanjutnya kita akan belajar mengenai relasi dua tabel. Kita akan merelasikan eh, melalui tabel pegawai. dengan tabel penempatan oke langsung kita akan menampilkan apa dari tabel pegawai misalnya saja nama dan gender lalu penempatan di tabel penempatan Oke, okay. enter. Rom, tabel mana? Tabel pegawai dan tabel penempatan. Ini merupakan relasinya ya. Tabel penempatan. sama dengan pegawai dot id pe oke maksudnya e, di mana e, tabel penempatan terdapat id penempatan dan di tabel pegawai terdapat ID penempatan juga langsung kita enter kurang tanda titik koma oke okay. berarti ini sudah terrelasi ya 
Hmm, ini merupakan cara relasi dua tabel. Selanjutnya kita akan belajar mengenai inner join ya. Inner join sama kita akan inner join melalui tabel pegawai dan tabel jabatan. Caranya sama yaitu Hmm, ini kita akan menampilkan nama gender dari tabel pegawai dan jabatan dari tabel jabatan from pegawai dihapus ya tulis inner join jabatan using id jabatan seperti ini oke okay. jadi seperti ini ya e, sebenarnya inner join itu hampir sama dengan oh, ini relasi hanya saja oh, ini menampilkan melalui ID jabatan inner join itu hanya akan ditampilkan baris-baris oh, yang satu sama lain memiliki kesamaan seperti itu lalu selanjutnya kita akan belajar mengenai inner join tiga tabel ya berarti di sini kita akan menggabungkan antara pegawai penempatan dan jabatan hmm, caranya kita select ah itu mewakili tabel pegawai dari tabel pegawai kita akan menampilkan nama dan gender sedangkan dari tabel penempatan kita plus B yang mewakili penempatan kita akan menampilkan field penempatan dan C mewakili tabel jabatan kita akan menampilkan jabatan seperti ini enter hmm, from from pegawai yang diwakili A kita joinkan dengan penempatan yang diwakili B pada A sama A dot A dot ID penempatan sama dengan p dot id penempatan oke okay. kita jainkan lagi jabatan yang diwakili c a dot id jabatan sama dengan c id jabatan enter oke okay. kita berhasil melakukan uh, inner join atau relasi tiga tabel selanjutnya kita akan belajar mengenai pencarian suatu data ya kita akan pencarian suatu data itu berdasarkan uh, like menggunakan menggunakan perintah like caranya sama kita tetap menggunakan select sama masih ini tetap sama from pegawai hanya di sini kita tambahkan hmm, where where jabatan Uh, 
software jabatan baik misalnya saja kita akan mencari manajer pemasaran seperti ini enter hmm, di sini merupakan pencarian data menggunakan perintah like selanjutnya kita akan hmm, belajar mengenai left join ya left join itu hmm, menampilkan semua isi tabel di sisi kiri walaupun data dari pasangan joinnya yang ada di sisi kanan nilainya berisi nol caranya sama tetap kita menggunakan select enter oke kita tampilkan dulu oke Lalu kita edit di sini menggunakan left join. Enter. Oke, di sini ada nol ya. Nol, 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 nol. Oke, okay. berarti di sini merupakan uh, data yang tidak terisi tadi. Selanjutnya kita akan belajar mengenai right join. Right join itu kembalikan dari left join ya. Jadi yang akan ditampilkan yaitu semua isi tabel di sisi kanan walaupun data dari pasangan joinnya sebelah kiri hasilnya nul sama oke kita ganti right join India, jadi yang akan ditampilkan yaitu di sisi kanannya saja, bukan di kiri ini. Oke, sekarang kita sudah belajar dari pembuatan tabel, relasi, update, delete, sampai left dan right join ya. Hmm, selanjutnya kita akan uh, belajar tambahan yaitu relasi empat tabel jadi kita akan merelasikan tabel pegawai jabatan penempatan dan divisi caranya sama tetap menggunakan select hanya saja di sini kita tambah e yang mewakili d maksud saya yang mewakili divisi oke masih sama jabatan ini saat ini berarti kita baru merelasikan uh, yang ketiga ya kita enter dan selanjutnya kita akan merelasikan Oke, okay, kita tampilkan dulu karena di sini masih error. Kita ulangi lagi. Ini seharusnya di sini rednya tidak ada, kita hapus saja. Oke. Okay. 
red jarinya kita hapus oke dan baru kita relasikan ke divisi caranya kita ketikkan join divisi yang diwakili D on A ID underscore divisi sama dengan D ID divisi oke okay, kita enter oke okay, di sini adalah kita menggunakan relasi 4 tabel selanjutnya kita akan melakukan hmm, relasi 5 tabel ya dengan gaji caranya sama namun kita tampil, tambahkan E yang mewakili gaji karena di sini gaji tidak ada relasi dengan tabel-tabel yang sebelumnya sehingga kita harus menggunakan left join oke masih sama sama divisi juga masih sama lalu kita menggunakan left join karena apa? karena di tabel gaji kita tidak ada relasi dengan tabel-tabel yang lain oke tetap left join oke left join gaji yang diwakili E ID hmm, kita relasikan dengan D ya D ID divisi sama dengan E ID gaji seperti ini kita tampilkan oke di sini sudah kita sudah bisa merelasikan lima tabel ya walaupun di tabel gaji kita tidak ada relasi dengan tabel-tabel yang lain jika kita ingin menampilkan yang mendapatkan gaji atau yang tidak ada datanya atau yang berisi nol kita juga bisa tambahkan tab join pada depan-depannya sini ya oke okay. uh, selanjutnya kita akan belajar mengenai pencarian dua data yang sama ya. Di sini tadi ada e, dua data yang sama. Kita tampilkan dulu caranya. Hmm. Oke, jangan. Sebentar. Hanya sampai divisi ya tadi. Oke. Oke, okay. enter. Oke, okay. karena di sini ada dua data yang sama ya. Selanjutnya itu kita akan uh, hanya akan memanggil yang memiliki divisi logistik yaitu caranya dengan menggunakan perintah like. Oke, okay, caranya yang disini tetap sama kita menggunakan select mm -hmm. oke okay. cepetan oke 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 divisi like logistik seperti ini ya lalu kita enter oke di sini ada 
dua ya yang memiliki memiliki divisi logistik. Lalu bagaimana caranya e, kita menampilkan yang namanya tadi dengan divisi logistik? Caranya sama seperti yang di atas ini, tetap kita menggunakan e, perintah. Perintahnya sama sampai nomor sampai ini kita ketikkan di sini sama. Oke, sama. Ini pun juga masih sama. Ini kita tambahkan n ya. N lalu di fill nama kita deklarasikan di sini. N nama like Teddy seperti ini. Oke, kita enter. Oke, jadi eh, pencarian dua data dengan eh, data yang sama yaitu kita menggunakan like. Like digunakan untuk yang di depan sini dan kita menggunakan n untuk eh, pencarian data dengan nama Teddy seperti itu. Uh, Oke okay, teman-teman mungkin itu sekilas video tutorial dari saya. Mohon maaf apabila video ini banyak kekurangan, kurang jelas. Sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih.